ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റ്സ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി റിലേഷൻ മുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിനേഴ് എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും അത് കണ്ട് പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പഠിക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് സെറ്റ്സ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടെൻ മാർക്സിന് വരെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ശുഭമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ഒരു സെറ്റ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും എഴുതാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത്ര അതിന് സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലെറ്റ് യു ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ മൈനസ് ബി ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആൾസോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി മോർഗൻസ് ലോയുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സിക്സ് മാർക്സിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് നമുക്കറിയാം നൽ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ സബ്സെറ്റ് നൽ സെറ്റ് ഇനി ആ സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റ് സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇത് മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ആദ്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത നൽ സെറ്റ് എഴുതി അടുത്ത് ഓരോ എലമെന്റ് വെച്ച് എഴുതി അടുത്ത എന്താണ് രണ്ട് എലമെന്റ് ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതുക സെറ്റ് വൺ കോമ ടു നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് വൺ കോമ ത്രീ വൺ ടു വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ടു കോമ ത്രീ ഫൈനലി എവരി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് അല്ലെ ഏതൊരു സെറ്റും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആ സെയിം സെറ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ എഴുതുക ഇതാണ് എല്ലാ സബ്സെറ്റും സെറ്റിലെ എട്ട് എലമെന്റ്സ് കാണും ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് കാണുന്ന ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എൻ ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യൂ എട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം എ സെറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ദൻ ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം കാണും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എ യൂണിയൻ ബി വെരി സിമ്പിൾ എ യൂണിയൻ ബി എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ എലമെന്റ്സും എടുത്തെഴുതുക എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ എലമെന്റ്സും എടുത്തെഴുതുക സെറ്റ് ടു കോമ ത്രീ കോമ അടുത്ത് വീണ്ടും ത്രീ ഉണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നാൽ എഴുതണ്ട ഫോർ കോമ ഫൈവ് ഒരിക്കൽ എഴുതിയ എലമെന്റ് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ബി പാർട്ട് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർസെക്ഷൻ
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതെന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി അത് കണ്ടെത്തുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എൽ എച്ച് എസിൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ആദ്യം കാണുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എൽ എച്ച് എസ് എഴുതുന്നു എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എയിലില്ലാത്ത എലമെന്റ്സ് എടുത്തെഴുതുക ബാക്കി എവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ അത് എഴുതുക അതായത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് പോയിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ടു വേണ്ട ത്രീ വേണ്ട ഫോർ വേണ്ട ഫൈവ് വേണ്ട ബാക്കി ആരുണ്ട് വണ്ണും സിക്സ് അതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഹച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യം എ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടെത്തുക എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എയിൽ ഇല്ലാത്തത് എ എന്ന സെറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് ടു ത്രീ എ കോംപ്ലിമെന്റ് മീൻസ് ടുവും ത്രീയും പോയിട്ട് യുവിലുള്ളതെല്ലാം എഴുതുക ടുവും ത്രീയും പോയിട്ട് യുവിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ടുവും ത്രീയും പോയിട്ട് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി വൺ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് പോയിട്ട് ബാക്കി യുവിലുള്ളത് ബിയിൽ ആരുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ടു സിക്സ് എന്താണ് വൺ ടു സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആ ഹച്ച് സിക്വൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതിലും ഇതിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എ കോംപ്ലിമെന്റിലും ബി കോംപ്ലിമെന്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് സിക്സ് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് വൺ കോമ സിക്സ് എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് കിട്ടിയത് സെറ്റ് വൺ കോമ സിക്സ് ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ് കിട്ടിയത് സെറ്റ് വൺ കോമ സിക്സ് ദോ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിമോഗ്നസിലൂടെ വെരിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സെക്കൻഡ് വേർഷൻ എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ രണ്ട് വേർഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ വൺ ശരിയല്ലേ third question endana if n of x number of elements in the set capital x that is 17 n of y equal to 23 n of x union y x union y le elements inde yanam that is 38 then we have to find number of elements in the set x intersection y n of x intersection y kandathanam കാണാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് വൈ മൈനസ് എൻ ഓഫ് ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അവസാനം എന്ത് കൊടുക്കണം യൂണിയൻ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇതുവരെ കാണാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാം എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് വൈ മൈനസ് എൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് വരും യൂണിയൻ വരും എക്സ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി എൻ ഓഫ് എക്സ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് വൈ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്താണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ദേർ ആർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് സെവൻറ്റീൻ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ട്വന്റി ത്രീ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗ മെനി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബോത്ത് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്
ചാപ്റ്റർ തഹവായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷനും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടി